1日目は5種目に挑戦したスシローメンリク序盤は点数を稼ぐのに苦戦したものの中盤のズルがハマって大量にポイントをゲットなんとか2日目に望みをつなげました現在の得点は4184点ケビン・マイヤー選手との差は379点です寿司ラーメンリクが挑戦するのは10種競技その世界記録はフランスのケビン・マイヤー選手が持つ9126点筋肉痛が昨日足だけだったんですけどそれがこの辺まで上がってきたっていうのがもうだんだん筋肉痛に侵食され始めてもうどこまで筋肉になっちゃうんだろうっていう感じでございますいやだだだだこれ来てるな<笑>え待っていや絶対無理だろうこんなに足がまず上がらないブラッおうんうんうん何が起こるか分かんないんで<笑>一応やってみたいと思いますちょっとすみません引っ張ってもらってもいいですかちょっと足が上がらないもんで<笑>すみませんお恥ずかしいところすみませんいやいやはい太陽の下でこんな堂々とああ<笑>すみませんあ,ありがとうございますじゃあオンヤマークセイトいたいたいたいたい<笑>くるぶし取れた完全にくるぶしが取れましたそんなピンポイントで当たるってぐらいくるぶしが一番弱い角度から殴られましたねズルなしではこんなもんですよこっからですからねほんま行ってえ<笑>もうズバリハードルがなんで遅いのかっていうとバーがあるからなんですよ目の前の障壁を爆破してしまえば目の前の障壁を爆破してしまえば僕はもう前を見て走るだけですね110メートルハードルですこれはこのハードルのここを俺が抜けると爆破,爆破というか俺が走り抜ける寸前で爆破していただければ、うん、もう僕は<笑>なるほどはいなるほどね<笑>一応見るだってその席に来たけど<笑>あマジですか、うん、試しにねこんなのつけたらどうかなというのをねこれでしょこんなの例えばこういうえ火薬えー、あそんなこんなちっちゃくてそうそうそうパワーあるんですね、うん、これは面白そうですね、うん、こういう最新の機器もあるわけだからはいはい、うん、やってみたいですね、うんうんうん、見てみたい<笑>見てみたいですね<笑>寿司ラーメンリクの10種競技前回に引き続き実況私河内がお届けいたします2日目最初の競技は 110m ハードル世界記録保持者ケビン・マイヤー選手の記録は13秒75ですセッ低い姿勢からいいスタートださあ1台あーっと爆破した大きな白い煙が上がっていくハードルを越えずにどんどんと爆破されていくずるいぞずるいこれはずるすぎる寿司ラーメンリクはただ単に走り抜けるだけタイムは15秒99おっさあリプレイを見てみましょう目の前の爆破を楽しむかのような満面の笑みまるでアクション映画のような映像に仕上がっております
しかし気になるのは寿司ラーメン陸のボス 100m12 秒台の脚力が生かしきれていないということ何があったのかあれなんですよハードルが全部同じ高さなんですよもうかんでさらにど真ん中が爆発するんで毎回ピンポイントで同じとこ痛いとこついてくるんですよそれでだんだんフォームがちょっと乱れてしまいますあー世界記録保持者これ1000点いってるみたいですね痛かったーだって怖かったーあっち側に爆薬つけてるから熱がよ全然熱いですよね<笑>こちらがその円盤ですねあけ思ったよりでかいし分厚いなんて言うんだろう風に乗っていくのかなって思ってたんですけど全然その風に乗る重さではないですねこっからこうだからねうい15メートル64ウェーイいやめちゃくちゃむずいこれ50まで行くの考えられない円盤投げのズルはこちらまずですね中をすっかすかに改造してもうカルカルにしておきましてでさらに下をに爆薬がついてるんですよなんで思いっきりぶん投げてここの円盤の下を爆撃することによってねもうすっ飛ばしてとんでもない記録が出るんじゃないのかと。空中円盤爆裂大作戦です空中円盤爆裂大作戦です第7種目は円盤投げ前回砲丸投げで大きく挽回した得意の投てき競技ですケビン・マイヤー選手の記録は 50m54cm 今回の爆破ズルはうまくいくんでしょうかいきますさあ寿司ラーメン陸投げる体勢に入りました体を回していった一投目。さあ爆発した。どうだ、うん。距離が出ていない。見た目は派手ですが、それとは裏腹な残念な結果か。十五メートル七十三。十五メートル七十三センチで百九十三ポイント。ズルは不発に終わりました。難しいな円盤。ではリプレイです。円盤に仕掛けられた火薬は綺麗な火花を吹き出したんですが距離を伸ばす力はありませんでした円盤もギブアップと言わんばかりの大きな白い煙を上げて落下一気にものすごい勢いで背中が遠くなった感じがもうこれは3回やってもいけるレベルじゃないなっていうのが分かりまして渾身の爆発でが期待外れに終わり残り3種目で4000ポイントを獲得しなければならず世界記録更新は絶望的だ寿司ラーメン陸これはちょっと他のズルを考えていきたいと思いますはいありますいやあの僕考えたのがもう一個ありまして腕めっちゃ長くするのってありですかめちゃくちゃ長い腕でこうスーンって投げてよく見ると見えないレールがついててそこをシャーッと円盤が滑っていくんですけど滑りが足んない場合は後ろにもう爆薬とかつけて。シャーッとする何か完成<笑>急遽考案したズル装置果たしてうまくいくんでしょうかおれーさあこれはこれもう一回行った方がいい投げたのか<笑>火薬が吹き出して火花の力で動き出していきます円盤円盤というよりも滑車が滑っていきますしかしながら着実に距離を伸ばしてどんどんとどんどん進んでいきます本来ならば投げてからわずか3秒ほどで着地する円盤が悠々と10秒以上も宙に浮いたまま動き続けていますさあゆっくりとケビン・マイヤー選手の記録を超えていくゆらゆらと揺れながら着実に距離を伸ばしていきます<笑>生きてるみたいあとここで着地いたしましたどうだ
78m <笑>半端ねえ記録出てる<笑>ということで2本目の記録1487点ということでやった1000点超え1500点ですよ取り返せたんじゃないかな随分いやずるいねこれに関しては本当にずるいこちらが棒高跳びの棒ですねいや、怖すぎるこんなのやあやあ僕の力関係ないですねこれ,かにこれに関してはもう僕はひたすら耐えるのみ1 5ルぐらいいっちゃうじゃないかな1 5ルぐらいいっちゃうじゃないかな<笑>うわーでけーだってそこまでのバーがでかいのにそれがちっちゃく見えるぐらいでかいですからね<笑>ずるいなほっよっ頑張れよっもう安全だやったー<笑>第8種目は棒高跳びです円盤投げに負けずを取らずのズル逆バンジーで一気に差を縮めることができるのか挑戦する高さはケビン・マイヤー選手の記録5メートル4 5センチポールを捨てた逆バンジー装置を蹴ったバーとバーのはるか上を軽々と越えていく着地そしてあったあった勢い余って再びバーを越えて戻ってしまったこれは成功なのか審判は白旗を上げているようですがではリプレイを見てみましょう黄色をポーズで飛び立った寿司ラーメンリクここでマットに確かに着地していますそして審判は一度マットに触れたことで成功と判定白旗が上がった後であればバーが落ちても失格にはなりませんでも今あ行き過ぎてバー飛び越えた後もう一回無駄に帰って飛び越えてたからねやったーズリーいやでも全然まだいけそうでしたよ続いては棒高跳びの単独世界記録を超えるバーが設定できる限界の高さ6メートル3 0ンチに挑戦ですじゃあ逆バンジリまーすこれが成功すればかなり挽回できますが果たしてどうだ今回も軽々と超えていったーそしてマットに着地これは大成功寿司ラーメン陸大記録の達成ですこれはずるいウェーイいいケビンさん280点ですかこんな飛んでこ,これを生身で飛んでんのやばいっすねどんだけ超人なんだろう棒高跳びでもズルが大成功ケビン・マイヤー選手の背中がいよいよ見えてきました残りは2種目その差は1417点ですよっしゃー<笑>じゃあね今ものすごい勢いでとんでもない挽回を見せているんでもうガチでもいけんじゃないかってぐらい。今調子がいいわけなんで、で、ケビンマイヤーさんが出した記録がですね。あ、七十一メートル。<笑>どこなの。人力で轟くところなんでしょうか。じゃあ、いくぞー。じゃあ、行きまーす本当すみませんでしたそれでいろいろ考えたんですけどもう槍を 100m ぐらいにしてしまえばもう,もう槍を 100m ぐらいにしてしまえばあっさりね記録が達成できるんじゃないで問題はその 100m の槍をここの端っこで俺が持ってこうチクッてやって向こうが浮く,浮くか一番先っちょが浮くかっていうことなんで,でここが一番大変でしたね。各
五十センチか一メートルおきぐらいに風船をいっぱいつけまくって槍を浮かせた状態でまたちょっと僕がそっと背中を押し上げればっていうこれこれは全部風船っていうのは全部浮かせるためにですもんねそうですね五メートル間隔ぐらいでなんかちょっと本当やってみないとも物はあるしそのできないことではない考えなんですけど。答えが誰も見たことがないので<笑>楽しそうどうなるかが<笑>しろ<っ><笑>うわ<笑>見てくださいこちらが100メートルの槍になっていますそしてねさらに先っちょの風船軍団だけ爆裂させてとここでチクッてなっていただきたいと思いますもう完璧な企みですねこれはうわーすげードリーミーなんて言うんだろう二十歳のバースデーに海外の富豪が息子に車あげるみたいなあるじゃないですかあれで槍もらったぐらい嬉しかったですねあれはもうサプライズ感がすごくてもう夢の中ですからねあの光景は<笑>ずっと槍が飛び立つのを抑えててくれた方々に頭上がらないですこれは抑えつけるの相当大変だったんだろうなっていうそれでは皆さん僕がしくりって言ったら刺さるようにお願いします<笑>こんな綺麗に行くもんなんだなじゃあ早速やり投げていきたいと思います10種競技も残すところ2種目続いてはやり投げです123個の風船で浮かぶ長さ 100m のやりが登場前代未聞まさにズルの最上級を駆使したやり投げ果たして成功なるかよーしシクリーシクリー刺さってんのか遠すぎて見えねえでも槍浮いてねこれ<笑>槍浮いてるよねすげえ浮いてる<笑>槍浮いてる<笑>すげえ<笑>測ってるってことは刺さってるんですかね103メートル71やったー<笑>すげー投げたっていうかもう指から飛び,飛び放せたみたいな「追い切」って感じでしたからね「チクリ!」って言った時のこうみんなのこの離れ離れ方がもう<笑>すごい綺麗でしたもん。<笑>ということでやり投げのズルの結果がですねなんと1413点ですやった1000点超えすごいね。900点を500点ぐらい上回ってますから<笑><笑>感動して言葉が出ない<笑>長さ 100m のやり投げというとんでもないズルが大成功ついに9000点を突破<笑> 1500m は。俺です<笑>いやもう行くしかないなっていう<笑> 10個ある中の9個思いっきりずるしたらもう 1500m 走んなくていいと思ってこれはいけるだろうと思ってたんですけどまさかのまだ世界記録に届いてないっていうことを知って走らざるを得ないこと結果となってしまったっていうそれはもう極力やりたくないですけども行くしかないんですよねいやーいよいよ最終日の夜でございます残りはあと1個もう恐ろしいほど今にも釣れそうなこの両足を抱えながらね思いっきり 1500m でここはもう正面から勝負してやろうと思いますいやマジ怖いこれいきますかい
日間にわたって行われた十種競技もいよいよラスト最終種目は 1500m ここまで数々のズルでケビン・マイヤー選手の背中を追い続けた寿司ラーメンリクしかし最後の 1500m ズルは行わないと宣言し己の体だけで正々堂々と戦います泣いても笑ってもこれが最後果たしてどんな結末が待っているのでしょうか間もなくスタートですウィンマークさあスタートしました静まり返るスタジアムでたった一人世界記録のかかるゴールに向かって一歩ずつ走り出しました喋っちゃダメだ<笑>すげえ痩せそう二<笑>日間動いたことないぐらい動いても全身が釣りそうで10試やって最後の最後に来る1500の「はい測るよ」っていうののこの疲労度の違いというか上げたいのに上げたら体的に壊れちゃうみたいなんでこれがスポーツかっていう感じが。なんていうの軽はずみに言えない言葉ですね体一つで戦ってるわけですからねつるなつるなよ一応走り切ることを目当てで,で最後の最後まで残してで最後でいけると思ったらスイッチ入れようっていう感じでさあ残り 100m を切りました寿司ラーメンリク酷使された体はもう限界のはずしかし最後の力を振り絞ってラストスパートをかける懸命に走る懸命に走る一歩一歩前へ前へ前へと走って今ゴールイン記録は6分34秒18寿司ラーメンリクよく走り切りましたさあ結果はどうだあれはものとしててよく分かってなかったけど行ったのかしら遠いな遠いなあれ上<笑><笑>さあこれで全ての競技が終了したわけなんですけれども世界記録のケビン・マイヤーさんの記録が9126点。ではお願いします。シャーすごっ。でかい記録だー。手あきまるついそう。最後の男ザコ。二百点にも届かず。てかこんなギリギリだったんですね。こうやってめちゃくちゃズルしてみて改めて世界一の人の凄さがマジで分かりましたねもうこれで僕は世界中の人に自慢できるわけですからね俺が世界一皆さんもね危ないのでずるして世界記録取らないように気をつけてくださいマジで体壊すっていう<笑>イエーイカヌースプリントですやったーマジで俺たちのずるっていうのは船を改造していくうん、はい、そうしよう世界記録破りましょうやりましょう今回こそ絶対に破れま